Så er det lidt tid til tips og værkstedet, og det er mig, der filmer. Du kan altid lige oprette en, en uh, profil ind på Facebook og spille større spil, spil spørgsmål. Spil spørgsmål. Stil spørgsmål derinde, hvis du har nogen, eller, uh, eller like os ind på YouTube. Ja, det gør man på Facebook. På YouTube kan du følge os, og så kan du se flere fede videoer, hvis du har lyst. Jeg har sådan et, uh, et komposet for Hobbywing. Det passer perfekt til onroad biler. Uh, det kan en masse forskellige sjove ting, og det bliver lige hurtigt løb igennem. Og hvordan man programmerer det. Først skal jeg lige have åbnet, så kan vi lige kigge, hvad der er, hvad der er i kassen på sådan et, et hobbyvind sæt. Abefolien. Og så ligger der lige sådan en lille klistermærke, vi lige skal bryde hernede. Op og op. I sådan et sæt, der ligger en, øh, vi har her med, med 9 tøns motoren. Det er en ret hurtig motor, så det får virkelig en bil til at køre voldsomt hurtigt, hvis man, hvis man har kommer fra standard øh, kulmotorsættet. Og så er der en fart og læser, hvor du lige skal lade os nogle ledninger på. Og så er der et programkort. Og hernede under, der ligger lidt klistermærker, lidt strips og, og, de her, og de her stik, man skal bruge, hvis man vil køre med den her nitværende motor. Jeg tænker, at vi lige hurtigt øh, lader de her stik på. Det er, det er faktisk ikke så problematisk. Det kræver lige en, en, en god lodekold, men, men ud over det, så, øh, så, så er man altså rimelig hurtigt i gang. Jeg tror, I indstiller fokus, så I kan være med helt her oppe fra. Sådan der. Jeg har mit lodekold tændt allerede, og så har jeg faktisk lige sådan en lidt smart en her, man lige kan bruge til at holde stik på. Jeg kan også bare bruge en, en skævbider eller, eller en spidstang, hvor man lige har brugt til lige at holde øh, stikkene. Og så skal jeg lige have lidt lodet tændt. Det har til gengæld smidt væk. Nej, det stod her. Så vil jeg vise, hvor hurtigt man kan komme i gang med, med sådan et sæt her. Lodekolden skal bare være, være god, varm og stor, og det dur ikke med sådan en lille bitte spids. Man skal lige have lidt, skal lige have lidt størrelse på, og så kommer man lige lidt tænd på, på ledningen ind på selve stikket. Jeg skal nok lige finde det lidt tættere på næste gang. Og så er der egentlig bare lige de her to sammen. Jeg kommer I lige lidt tættere på, så I kan, kan bedre se præcis, hvad der foregår. Så skal jeg lige have justeret fokusen igen. Og hvis der. Så der har sådan en her, hvor jeg lige sætter mit stik ind i. Bare så det bliver holdt fast. Så bliver stikket lidt lidt lodet hende og får ledningen også lidt lodet hende så er det godt for tændet og så holder jeg sådan set bare lige på heroppe Bop. så er det lodet sammen, vi kan lige tage det fra den anden vinkel af også stikket med lodet hende ned i sådan der ledningen med lodet hende på sådan der Ej, det er måske ikke helt færdigt. Der kunne I ikke se ret meget, men jeg kan lige, jeg kan lige prøve igen. Så når der er lavet sin på stikket og lavet sin på ledningen, så holder man det bare lige på her her i stikket. Så holder det bare lige på. Bobbel op. Og så er det lavet sammen. Det er, ikke, det er ikke en umulig opgave. Det kan, det kan alle klare. Så skal vi lige lynhurtigt lige have afsluttet med det. Krømpeflex, det er altså med ned i pakken. Og der står faktisk hernede A, B og C, og det er en der farvekode, så vi giver lige den blå, eller øh, nummer A, bogstav A, jeg får den lige en blå, nummer A. Jeg skal prøve at bestille, jeg skal bestille pizza, jeg skal bestille nummer A, så hvad han siger nede i pizzahandleren. Og C'eren, den får en orange. Sådan der. Og B'eren får en gul. Når vi er færdige med det her, så skal vi have kalibreret motorsættet, og kalibreret motorsættet betyder, at, at det ved, hvor at nul og fuld gas og fuld brems er, så det også, så det også spiller med, sådan som så vi gerne vil have det. Nu er det egentlig klar til at montere bilen, så hvis man nu havde det her, den her motor, så skulle man nu til at montere den bilen, men fordi at vi ingen bil har, så tænker jeg faktisk lige, at jeg vil give den et stykke tape, så kan vi se, når den snurrer rundt. Så det er sådan lidt nemmere for os at se, at øh, når motoren snorer, så jeg giver den bare lige et stykke tape på her. Så kan vi høre, når den snorer rundt nemlig. Og man kan montere man jo tandhjul på her, men nu er det for at vise, hvordan det her det fungerer. Så er den selvfølgelig blå til blå. Pop. Gul til gul. Og orange til orange. Så skal den her, den skal monteres i en bil. Det er fartregulatoren. Her er en lille on-off kontakt. Der ligger også noget øh, dobbeltklæbende tape, som man kan montere det i bilen med. Og det her stik, det er til bilens modtager. 
Jeg har en måde til her, jeg kan montere det ned i. Og det skal montere i bilens kanal nummer 2, for det er nemlig til gassen. Og her har jeg en sender, tændt, som er koblet til den her modtager, eller bindet til den her modtager. Så nu burde det egentlig være til at og lige at starte op. Så hvis jeg monterer et, et batteri på, på Farlow stik, så skal jeg lige sørge for, at det her kalibreret, så den ved, hvor nul, neutral, nul og fuld gas og fuld brems er. Måden jeg gør det på, det er, at jeg tager en lille bitte skruetrækker, og så trykker jeg på øh, Farlow Laser. Den har sådan, et, et lille, den har sådan et, et, et lille, en lille knap hernede. Så den trykker jeg og holder inde, mens jeg tænder for ESC'en. Så begynder den egentlig at stå og bippe. Det er faktisk motoren, der laver de her bip. Og øh, når den bipper, så skal jeg egentlig øh, fortælle den, at det her det er neutral. Og det gør jeg ved at overhovedet ikke at røre gassen, så trykker jeg bare lige på knappen en enkelt gang. Så bipper den en gang. Så giver jeg fuld gas og holder fuld gas inde, mens jeg trykker på knappen en gang. Så bipper den to gange. Og fuld brems og holder fuld brems inde og trykker på knappen igen. Så bipper den tre gange. Nu er det her kalibreret, nu ved farlåsen præcis, hvor neutral på, øh, på senderen er, og fuld gas og fuld brems. Det vil sige, hvis jeg giver gas nu, så spænder motoren. Og hvis jeg bremser og trykker yderligere en gang brems, så bakker den. Man skal trykke to gange, for at den, at den, den bakker i hvert fald første gang. Men der har en masse andre fede funktioner, det her sæt. Man kan hive stikket op af modtageren, og så kan man komme ned i det her programkort, som følger med. Og herovre i siden, der er et, et lille minus, et lille plus, og så sådan et signalsymbol, så det skal sige sådan her. Så sort er minus, rød er plus, og den videre signal. Så kan man tænde for sin farvelæser igen. Og så kan man sige, så kommer der et par streger her i, øh, i programboksen. Det er fordi, de kan en masse forskellige fancy ting. Det kan være, at jeg lige skal holde det sådan her, så det er nemmere at følge med. Øhm. Så Her kan man se, der er i den første vindue, der står item, og i det andet vindue står der value. Og hernede, der er står forskellige settings, øh, og det blå, det er item, og det hvide, det er value. Det vil sige, at nu står den i value 1, item 2, og det er value 1 er running mode. Det betyder, hvordan, hvordan kører den her motor. Og value 2, det er forward, øh, skråstrej reverse with brake. Det vil sige, det er fremad, og det er back, og der er brems. Man kan fx skifte til value 3. Så hedder den forward and reverse. Det vil sige, at når man så bremser, så går den direkte i bakke. Det kan være hårdt på gearkassen, så det, det anbefaler jeg bestemt ikke, man gør. Men det kan være nødvendigt på langsomgående køre, køretøjer som crawler eller lignende. Man kan også vælge etteren, så hedder den forward only with brake. Det vil sige, så har man simpelthen øh, taget brems fra, nej, øh, bak fra, bremser den kun. Hvis man vil vælge det her, så trykker man simpelthen OK. Og så har den så huske det her. Det vil sige, at nu har vi taget brems øh, til, men ingen bak. Jeg lige prøve på at vi herover igen. Jeg løber den lige færdig. Den her den skal altså faktisk stå i, i running mode, forward, reverse, with break. Det vil sige, så har vi både brems og bak. Øh, jeg skal lige op og finde item 1 igen. Sådan der. Og toren O på. Så er der drag break. Det er, hvor meget motoren bremser, med, når man slipper gassen. Så den motor her, den, den, den lever ikke helt frit. Så kan man selv vælge, hvor meget brems man vil have. Normalt med drag brake, så vil jeg bare stille den på 0 eller 5% eller sådan noget. Så, 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 så det løber. Hvis man stiller den på 0, så løber motoren egentlig bare, så snart man slipper bremsen, så løber den bare og triller eller roligt. Træerne lige på kort off. Det er super vigtigt, øh, at man stiller den her korrekt. Hvis man kører med et øh, lige på batteri, som, som det vi har koblet til nu, med de her to stik på, så skal man stille kort offen korrekt. Så hvis vi hopper ned i, øh, i, øh, i item øh, nummer 3, som er lige kort over, og vælger value 4, som den faktisk står til standard, det er 3,0 volt, det passer rigtig fint. Skulle vi nu ud og køre med sådan et NMH-batteri som det her, så skal man altså tage det her lige på kort over fra. Det vil sige, så skal man finde uh, item nummer 3, value nummer 1, som hedder non-protection. Jeg ved ikke, om det er, det står også meget, meget småt hernede, men her kan man godt lige se, at hernede i kort over, der skal man vælge nummer 1 og trykke OK. Så er det nu sat op til at bruge nmh batterier Det vil sige, at vi har faktisk fjernet cut off Det betyder også, at man ikke længere må bruge lipo batterier Fordi nu stopper den altså ikke selv Den er altså ikke længere cut off i Så hvis man vil bruge nmh batterier, så skal man hernede i, i item nummer 3 Og value nummer 1, og så trykke OK Nu har jeg lipo batteri på, så jeg tror lige, at jeg sætter en ny cut off Og jeg vil faktisk gerne have den på 3,0 volt Så jeg vælger lige value nummer 4 Og trykker OK, så giver mig den det her 
Så er der hernede start mode. Punch, det betyder, hvor hårdt går den i gang, når jeg trykker på, øh, på gassen, hvor hårdt starter den op. Hvis man sætter den her i level 1, når man så trykker gassen helt i bund, så starter motoren sådan stille og roligt op, uden at være alt for voldsomt med gearkasse og drivlinje. Og hvis man sætter den i, øh, man sætter den i, øh, i, øh, i level 9, som er det højeste her, så, så, så går den altså rimelig hårdt på gassen. Øhm, så er der også noget, der hedder Break Force hernede. Det er item nummer 5. Der kan man så simpelthen se, hvor, hvor hårdt den skal bremse. Så hvis, en, hvis ens bil er lige ved at, at lyde som om, at alle gearkasser er ved at eksplodere, når man, når man trykker bremsen helt i bunden, så kan man lige hoppe hernede på, på item nummer 5. Og så kan man så vælge for eksempel så den maksimale bremser 75%. Så ok, så har den så gemt det. Heroppe, der er noget, der hedder Reverse Force. Der kan man simpelthen sætte hastigheden på, hvor hurtigt den skal bakke. Så der kan man sætte det på 25, 50, 75 eller 100%. Så kan man få den til at bakke lige så hurtigt, som den kører fremad. Det kan altså godt være lidt vildt. Så er der noget, der hedder Initial Break Force. Initial Break Force, det er, hvor, hvor lidt kan motoren bremse. Altså det vil sige, når du, når du trykker fuld brems, hvor starter bremsepunktet for fra, så fra. Ligesom hvis du har en cykel, øh, så er Initial Break Force, det er de første 2 cm, der kan man sådan bestemme, hvor, hvor, hvor hårdt den skal bremse. Så er der noget, der hedder Neutral Range. Det er, hvor, 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 hvor lidt man skal bevæge gasfingeren, inden at, øh, at øh, farvel sådan registrerer det. Og der vil jeg normalt altid bare sætte den sådan i, i 6% eller sådan noget. Øh, så man altid lige har en lille bitte smule spil. Så er der Overheat Protection, det vil sige, at øh, timing først. Og timing, det skal, det skal I ikke rode ved. Der synes jeg, at man skal sætte den øh, i, øh, i, i standard altid. Og den står standard i value, value 2, og der kan man, det, det, her, det har noget at gøre med, hvor, hvor varm motoren bliver, og hvor hurtigt den egentlig spænder. Man kan godt, man kan godt hente en lille, lille smule hastighed på motoren her, men, men det koster en hel del på varmen, så der skal man altid bare holde den i mellem, mellem, 0, og, mellem 0 og 5 grader, og aldrig ret meget mere end det. Her der hedder den standard 3,75 grader, det er rigtig fint. Så er der overheat protection, det er simpelthen varmen, så kan man stå fra, hvis man... Hvis man hvis man virkelig synes, at man, øh, man har styr på det her, så kan man skrive det fra. Jeg synes altid, at det er en god idé at have varme, øh, varmeprotection slået til. Det er overheat protection, det er, value, det er item nummer 10. Så er der en, der hedder motor rotation, øh, og en, der hedder liver cells. Det er ikke aktuelt for den her Jeg ser det er til nogle andre speeder, men det her programkort passer til en masse forskellige øh, farlæser. Og til den her, der kan man ikke vælge motor rotation eller, eller liver cells. Hvis man ønsker at ændre retningen på ens motor, hvis den simpelthen drejer den forkerte vej, så kan man bytte to af de ledninger hernede. Lad os bare se blå og gul. Der sker der ikke noget ved, men, men så længe det her det er et sensorløst system, så er der ikke nogen fare for det. Så skifter motoren simpelthen bare retning og kører den anden vej. Så jeg håber, I har lært en lille bit smule om, hvordan man øh, programmerer, hvad de forskellige øh, values og, og items gør herinde, så man kan øh, lege lidt med, med programmet i sin fejlvej. Så hvis du er i tvivl om, at du roder det, så lad være. Giv mig et ring først, så vil jeg rigtig gerne hjælpe dig gennem telefonen eller på mailen, men, men, men lad være at rode med noget, du er, du er i tvivl om, det kan så godt gå hen og, 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 og gøre mere skade end gavn.